আল্লাহ কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন ওয়া আলা কুল্লি মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ দীন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করার তাওফিক দিয়েছেন লক্ষ কোটি দুরুদ এবং সালাম পেশ করছি আখির নবিতা আজদারে মদিনা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের রোজায় আকদসে এবং তার সমস্ত সাহাবাইক রাম এবং তাবিন তবে তাবিনের উপর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সকলকে আমার পক্ষ থেকে মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে একরা বাংলার পক্ষ থেকে স্বাগতম শুভেচ্ছা এবং মুবারকবা জানাচ্ছি প্রতিদিনের ন্যায় আজও আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন আপনাদের সুন্দর এবং প্রাণবন্ত প্রশ্নের সুন্দর এবং জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের মাধ্যমে মুমিনের জীবন প্রোগ্রাম সুন্দর হয় সার্থক হয় আলোকিত হয় তাই আজও আপনারা আশা করব আপনারা এমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসবেন যে প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা সবাই উপকৃত হবে দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আজকের এই প্রোগ্রামকে প্রাণবন্ত করেন কবুল করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদেরকে না জাতির উশিলা করে দেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আশা করব আপনারা শেষ পর্যন্ত ভালো ইন্টেনশন নিয়ে আমলের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রতিদিনে আপনার প্রতিদিনে আজও আপনাদের প্রশ্নের দিকে আসার আগে মুফতি সাহেবের কাছে যাব ওনার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা শুনব আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন জাজাকাল্লাহ খায়রান শুক্রিয়া অনেক ধন্যবাদ মৌলানা হাফিজ সৈয়দ তামিম আহমেদ সাহেব হাফিজ আকাল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আপনাকে উত্তম বিনিময় এবং জাজায় খায়ের জন্য দান করেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাত ওসলাম আলা সৈয়দ আল মুরসলিন খাতমিন নবীন ইমাম আল মুরসলিন নবীনা ও সৈয়দিনা ও মৌলানা মোহাম্মদ সাল্লাহ তলিহ আলহি ওসাবি ওবারক ওসলিম তসলিমা রবি জিদনি আলমা রবিস রহলি সদরি ওয়সির লি আমরি ওহলুলসানি ইফকহু কৌলি রবি ইসির ওলাত আসির ওতমিম বিল খৈর ওবিকন আস্তাইন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনাদের মঙ্গলময় শুভময় জীবন একান্ত বাবিক আল্লাহ তালার কাছে কাম্য দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন এই প্রোগ্রাম মমিনের জীবন প্রোগ্রামকে যেন কবুল মঞ্জুর করেন আমাদের জন্য প্রোগ্রামটি যেন আল্লাহ তালার আখরাতের পাথেও আখরাতের জন্য উত্তম উপকরণ প্রমাণিত হয় এই প্রোগ্রামটি যেন আমাদের সকলের জন্য পরকালীন মুক্তি এবং না জাতের ওসিলা হিসাবে আল্লাহ তালা গ্রহণ করেন আল্লাহ আমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের সুন্দর প্রশ্নগুলোর দিকে আসার আগে ফোন কলের দিকে আসার আগে আমি দু একটি কথা বলার প্রয়াস পেয়ে থাকি আজ আলহামদুলিল্লাহ দিনে ইসলাম সম্পর্কে খুব জরুরি একটা দুটো একটা দুটো দিক আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা এমন এক দিন দিনে ইসলাম আমাদেরকে দান করেছেন যে এর নির্ভরযোগ্যতা এর ধারাবাহিকতা কন্টিনিউটি সিলসিলা তো জাহাব যেটাকে বলা হয় স্বর্ণালী চেইন অর্থাৎ আমার থেকে শুরু করে আপনা থেকে শুরু করে হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম পর্যন্ত পুরো দিনে ইসলামের প্রত্যেকটা কথা সুবহান আল্লাহ সনদ সহকারে আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে দুনিয়ার কোনো ধর্ম দুনিয়ার কোনো জীবন ব্যবস্থা এমর মে দাবি করে এমন উক্তি করতে পারবে না এমন দাবি করতে পারবে না যে তাদের কথাগুলো সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য খাঁটি গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিকতা এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এই ধারাবাহিকতা মনে করেন একটা ট্রেন যাচ্ছে ট্রেনের একটা ইঞ্জিন আছে তো ইঞ্জিনের সাথে প্রত্যেকটা ডাব্বা এবং বগির 
कंटिन्यूटी जदि ताके ताहले मंजिल पर जन्तो पहुँचा शहद तो आमदेर अशल इंजीन हजरत मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जन्तो ये दीने इस्लाम एक धारा बही को तामदेर पर जन्तो विद्यमान रहे चे प्रत्येक टा हदीसेर सनद विद्यमान रहे चे आमदे के शुरू करे इमाम हजरत शाब्दुल गनी मुजद्दीदी तहलवी रहमतुल्ला� उन्हें तक के शुरू करें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि परजन्तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि परजन्तो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि परजन्तो अब आर उन्हें दर तक के जनाब मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परजन्तो दारा बही कुता रिपोर्टर्स दर बही दारा बही क आमदर के अल्लाह ताला एमोन एक टे दीन दिए चं। शुद्ध ये एक टी मत्रो जुकती थे, एक टी मत्रो माने जुकतीर निरीक है, एक टी मत्रो माप कटी दिए, स्टैंडर्ड दिए, दुनियार शब गुलु धर्मों में तेर मुकाबला है, जीवन व्यवस्था मुकाबला है, जो दी दीने इस्लाम के जाचाई करा होए, ताहोले सुबहानअल्ला� अपूर्व व्यवस्था करें चाहें एवं ये आयतेर बस तो बोला अम्रा शर्बत्र लोक को करते बाद दो जा आयते अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोले चाहें इन्ना नहनु नज़ल दिक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून ये कुराने क़रीम के अमी अल्लाह ही नाज़िल करें ची एर हफ़ाज़ तेर दाय बार अमी अल्लाह ही हाथ � قرآن کریم ایر شمپرن حفاظت شرکی بابے ہو بے قرآن ایر شبدر حفاظت ہو بے اور تیر حفاظت ہو بے مرمیر حفاظت ہو بے بیکھر حفاظت ہو بے ایوان شے بیکھا انہوں جائے عمل ایر حفاظت ہو ایر مدد شامل روئے چھے حضرت حکیم الاسلام اللہ مقار طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بشیٹین یہ شبستار علا چنا کرے چھن ایوان کا مدر شام نے بس تبوتا تھولے دورے چھن جے اسلام ایر علم ایر حفاظت عمل ایر حفاظت شب एखे हमें देखते पासी सठीक ज्ञान सठीक हदीस वर्णनिकारी एवं सठीक व्याख्या हलो हदीसर विशाल बड़ो भंडार हदीस और सुन्नाहर विशाल बड़ो भंडार ये सबगल हेफाजत अल्लाह तला नहीं एमक सठीक अमल धारावाहिकता कंटिन्यू थे को दिन इटे स्तब्ध होना बंद होना तो ये हेफाजत विभिन्न दिक रही है लिखित भाव हेफाजत संकलन दिक्कत के हेफाजत संरक्षण दिक्कत के हेफाजत موکیق بابے عمل ایر دیکھتے کہ بیبین نو بھابے حفاظت ایر جو تو گلو دیکھ شمبھب بہتے پارے شب گلو دیکھ بیبے چنہ امرا دیکھتے پارے اللہ تعالی حفاظت ایر جے وعدہ کرے چن دائیت تو نہیں چن شئی دائیت تو تینی کی بابے پالان کر چن ای دیکھ بیچارے شد تو تار اپجک تو تار ماب کٹی تے اتر نو آر کنو دین نئی دین اسلام چڑا तो अल्लाह तारा एमोन एक टा दीन है इस्लाम एर अनुशारी मदर के बनिए चेन अनुशोरण एर तौफिक दिए चेन अमिशुद्ध आज के एक टा दीक अपना देर सामने थोड़ा दर्द चेष्टा करो बाप ना देर आनंद लग बे ईमान बिद्दी प्राप्त हो बे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर प्रत्येक टा कोथा काज अमल एवं तारा तादेव एक जन नवीर जीवनिक शंकरकर्ण जन्नो उन तो तो तीन लक्षो बरनोना कारी देव जीवनी तारा शंकरकर्ण करें चे चिंता करें माने तीन लक्षो बरनोना कारी स्टैंडर्ड की माप कटी की माने कौन मापेर गुनोगो तो मान की कौन पढ़ जायर शेगुलु तारा शंकरकर्ण करें चे तीन लक्षाधिक रिपोर्टर्स तीन लक्� तीन लक्षाधिक रिजाल मैन ऑफ अल्लाह ज़ादर मध्य में कुरान हदीस एवं हदीस हदीस हमरा पे ची सुन्ना हमरा पे ची तादर जीवनी शंकरों कोन करा हुए ची के कौन कैटागोरी के कौन मापेर के कौन पोर्ज़ायर के कौन माप गुनों को तो मान बिचारे कौन पोर्ज़ाय थी नहीं उपनितो सुबहानअल्लाह ये एक जन नबीर जीवनी शंकरों को नर जन्नो तारा तीन लक्ष्य दिक रिपोर्टर्स देर जीवनी शंकरों को कोरे रखे चे एवं शेगुलु शंकरी तो है आचे अरे ये फन के ये सब्जेक्ट के ये शास्त्रों के फन ने अस्मा और रिजाल अस्मा और रिजाल शास्त्रों बोला है शब्द चे कठिन शास्त्रों 
এর উপর অভিজ্ঞ মানুষ খুব কম কিন্তু অসংখ্য অগণিত রয়েছেন এবং তারা শুধু এই ফান এবং এই শাস্ত্রের মধ্যে তাদের পুরো জীবন তারা কোরবান করে দিচ্ছেন ব্যয় করছেন সব মেধা তারা ব্যয় করছেন এবং এই ফান এবং এই শাস্ত্রে তারা পারদর্শিতা এবং পাণ্ডিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করছেন সুবাহানুল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অনেকগুলো হাদিস এমন রয়েছে যে সাহাবাই কারাম থেকে নিয়ে আমাদের পর্যন্ত শুধু যে শব্দ সংরক্ষিত তাই নয় শুধু যে বাক্য সংরক্ষিত তাই নয় শুধু এই হাদিসগুলোর শব্দ একজন সাহাবি সংরক্ষণ করেছেন দ্বিতীয়জন করেছেন তৃতীয়জন করেছেন এভাবে কোনো কোনো কথা আল্লাহর নবী একবার বলেছেন কিন্তু বেশ কয়েকজন সাহাবি থেকে তা বর্ণিত তো দেখা যায় যে মানে অর্থগত দিক থেকে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই শব্দটা ওনারা করেছেন কোনো একটা দুটো শব্দের ব্যবধান হয় কিন্তু অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য আসে না যেমন আপনার কাছ থেকে আমি একটা কথা শুনলাম আরেকজনের কাছে আমি গিয়ে বর্ণনা করলাম আরেকজন শুনলেন তিনিও বর্ণনা দিলেন হতে পারে একটা শব্দের ব্যবধান কিন্তু মর্মগত দিক সব সমান তো এবং আমাদের থেকে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পর্যন্ত সকল বর্ণনাকারীর জীবনী সহ এই হাদিসখানা আমাদের পর্যন্ত আজ আজ অবধি সংরক্ষিত সুবাহানুল্লাহ তো এই ইসলামকে রক্ষা করার জন্য হেফাজত করার জন্য যে কুদরতি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে সেটা আশ্চর্য আশ্চর্যজনক এর মধ্যে একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি তুলে ধরতে চাই সেটা হলো কথা এবং বাক্য যেমন সংরক্ষণ করেছেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের কাইফিয়তও তারা সংরক্ষণ করেছেন অবস্থাও সংরক্ষণ করেছেন কোন কাইফিয়তে কথাটি বলেছিলেন ফর এক্সাম্পল একটা হাদিস রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম হজরত আমাদের থেকে আরম্ভ করে হজরত সুফিয়ান বিন ওয়াইন রহমতুল্লাহ আলী পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা রয়েছে যে মুহাদ্দিসিনগণ যখনই হাদিসের দাস ছাত্রদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে দিতেন তখন প্রথম এই হাদিস দ্বারা হাদিসের সবক আরম্ভ করতেন হজরত সুফিয়ান বিন ওয়াইন রহমতুল্লাহ আলী পর্যন্ত আমাদের থেকে এর সনাদ বিদ্যমান রয়েছে যে এটা প্রথমে পড়াতেন মুহাদ্দিসগণ তো এটাকে বলা হয় হাদিস মুসলসল বিল আউ্লিয়া যে সমস্ত হাদিসের শব্দ বাক্যের সাথে সাথে কৈফিয়ত সংরক্ষিত রয়েছে অবস্থা আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের সংরক্ষিত রয়েছে সেই সমস্ত হাদিসকে হাদিসে মুসলসলাত বলা হয় মুসলসলাতের বিরাট বড় একটা চ্যাপ্টার রয়েছে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম কোনো কথা বলেছেন এইভাবে দাঁড়িতে হাত ধরে এইভাবে হাত হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ধরেছেন আর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ধরে এই কথাটা বলেছেন সাহাবি যখন পরবর্তী মানুষকে এই হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন তো আল্লাহর নবীর হু বহু অবস্থাটাকে তিনি কপি করেছেন তিনিও সমান কথাটা অন্য পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন যেহেতু নবী প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম দাঁড়িতে হাত দিয়ে ধরে এভাবে মুষ্টিতে ধরে তিনি পরবর্তী সাহাবিকে শুনিয়েছেন হাদিস তো সাহাবিও তার ছাত্রকে এভাবেই শুনিয়েছেন ওনার ছাত্র তার ছাত্রকে তার পরবর্তী মানুষ যিনি তাকে শুনিয়েছেন এইভাবে দাঁড়িতে ধরে তো আমাদের থেকে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম পর্যন্ত এইভাবে দাঁড়িতে ধরে একখানা হাদিস শোনা হয় বলা হয়েছে আজ পর্যন্ত এর সানাদ এবং ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে এই হাদিসকে বলা হয় হাদিফ মুসলসল বিল আখজ বি আখজের লেহিয়া এটাকে বলা হয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম হাদিস মুসলসল বিল হুব একটা রয়েছে আল্লাহ নবী হজরত মাহজ বিন জবল আনহুকে বলেছেন যে আমি তোমাকে মহাব্বত করি আর তুমি বলো এটা যে এনি ওহেব বুকা এবং ফকুল ফকুল আল্লাহ এন্নি আল্লাহ এন্নি আলা দিকরি কাওয়া শুক্রি কাওয়া হুসনি আবাদতি তো এইভাবে হাদিস মুসল একটা হাদিস আল্লাহ নবী খেজুর এবং পানি ছাত্রদেরকে শিষ্যদেরকে খাওয়াইছেন খেজুর খাওয়ানোর পর এবং পানি পান করানোর পর এই হাদিসখানা শুনিয়েছেন তো যারা শুনেছেন তারা তাদের সাগিরদেরকে পানি এবং খেজুর দিয়ে দাওয়াত করেছেন আর এরপরে এই হাদিস শুনিয়েছেন যেভাবে নবী যুগ করেছেন এর পরবর্তীতে এই ধারাবাহিকতা রয়েছে এর দ্বারা আপনারা বুঝতে পারেন যে উম্মত কত আশি কানা তরিকায় পাগল পারা হয় ভালোবাসা এবং মহাব্বতের বিরাট বড় বন্ধনে আবদ্ধ হয় প্রত্যেকটা কথাকে এমনকি বাহ্যিক অবস্থা এবং কৈফিয়তকে পর্যন্ত সংরক্ষণ করে আমাদের পর্যন্ত এই দিন ইসলামকে পৌঁছেছে এই মুসলসলাতের বিস্তারিত বিবরণ জানলে আপনারা অবাক হবেন যে ভালোবাসা এবং মহাব্বতের কি নিদর্শন এই উম্মত আল্লাহ নবীর জন্য স্থাপন করেছে এবং এই দিনের নির্ভরযোগ্যতার কত মানে উচ্চ মার্গের কত উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্যতা গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ তালা এই দিন এমন দিন আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহ তালা এই সমস্ত হাদিস এবং দিন ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন মুস্তাজ আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তহফিক দান করুন প্রচুর খোলার লাইনে আছেন দেখে আমাদের সাথে আজকের প্রথম খোলারকে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন একটা মানুষ তার 
このあぞないやばごないばたらくのあえないやてただスラフラコトバレオタラロラブザーセタラクのションポットないエラレアミオンビデスライトサーテラレアミゾタンバルメゾハトロコシャタンバルメニーパドトイロギデネアミラルコモイレアミオサコボシャンマグダラミデソザラヤミバラキバシャタハモラガバシャーセアマルフリーマルフリントルバシャイナセテアミイカノギレアマルアマルバシャタキアミアマルフリントルバシャタキアマルコトルコラグボニーバマルシュシュルバリバホルバリギレアマルコトルコトルコラグボニーノクノハノギレアマルコトルコラグボニーオハンタミザンオドイタフロスナミザンタムサラマティザカラオカランソンドルポシナジュノアマルディキアマディシャティキアセンアサラムアレイコムアジャムティシャプボンジポシナコレセン জাকাত কাকে দিব একটু যদি বিস্তারিত বলেন দেখেন খুব সুন্দর আপনি প্রশ্ন করেছেন জাকাতের ব্যাপারে সহজ উত্তর আমি কাকে জাকাত দিতে পারব এই জিনিসটি খুবই ইজি যে যখন যাকে আমি জাকাত দেব তখন তিনি যেন নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হন আশা করি বিষয়টি কথাটা বুঝতে পেরেছেন নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি হয় যে নেশাব কারো কাছে থাকলে পরে জাকাত ফরজ হয়ে যায় যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে পরে কারো উপর জাকাত ফরজ হয়ে যায় অথবা জাকাত তিনি নিতে পারেন না মানে আনিল মানে আনিল জাকা এমন নেসাব রয়েছে অর্থাৎ সোনা রূপা টাকা পয়সা ডলার পাউন্ডস বাংলাদেশি টাকা যাই হোক এবং ব্যবসার মাল এই চার প্রকার সম্পদের কোনো এক প্রকার বা কয়েক প্রকার মিলিয়ে যদি সাড়ে বায়ান্ন ভরে রূপার দাম হয়ে যায় সাড়ে বায়ান্ন ভরে রূপা থাকতে হবে এমন কথা নয় এটা নেসাবের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা করেছে শরীয়ত যে এই পরিমাণটা কি সেটা বোঝানোর জন্য আর শরীয়ত একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছে সেটা হলো সাড়ে বায়ান্ন ভরে রূপা অর্থাৎ ছয়শো বারো গ্রাম ছয়শত বারো পয়েন্ট ছত্রিশ গ্রাম সিলভারের যে বাজার দাম সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা অথবা আজকের বাসায় গ্রাম সবাই বোঝেন ছয়শো বারো পয়েন্ট ছত্রিশ গ্রাম সিলভারের সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ পয়েন্ট থার্টি সিক্স গ্রাম সিলভারের যে বাজার দাম হয় এটা আড়াইশো তিনশো পাউন্ডের বেশি হবে না তো এই পরিমাণ অথবা আরেকটা কোথাও আছে সেটা হলো এই চার প্রকার সম্পদের কোনো এক প্রকার কয়েক প্রকার বা সবগুলো প্রকার একত্রিত করে যাতে ছয়শো বারো পয়েন্ট ছত্রিশ গ্রাম সিলভারের দাম যাতে না হয় প্লাস প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত জিনিস প্রয়োজন থেকে অধিক প্রয়োজন থেকে বেশি জিনিসকেও জয়েন্ট করে যদি কারো কাছে সাড়ে বায়ান্ন ভরে রূপার দাম হয়ে যায় যেটা আজকালকের হিসাবে আড়াইশো তিনশো পাউন্ড হবে আমার যা ধারণা একটু খোঁজ নিয়ে নেবেন সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ পয়েন্ট থার্টি সিক্স গ্রাম সিলভারের দাম কি হয় এই পরিমাণ টাকা থাকতে হবে না বরং খালি যে টাকা হলেই হবে এমন কথা নয় বরং এই সোনা রোপা সোনা রূপা অলঙ্কার ইত্যাদি সোনা রূপার অলঙ্কার এছাড়া আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমি বললাম এগুলো মিলিয়ে যদি হয়ে যায় তাহলে তিনি নেসাবের মালিক অথবা প্রয়োজন থেকে বেশি মাল একত্রিত করে হলেও যদি নেসাবের পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে তিনি নেসাবের মালিক এমন কাউকে আপনি দিবেন না যাকে দিচ্ছেন যখন দিচ্ছেন এই ব্যাপারে আপনি একটু নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবেন যে তিনি যেন এই বিবরণ অনুযায়ী আমি যেটা বললাম নেশাব সম্প নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যাতে না হন যদি না হয়ে থাকেন অবশ্যই দিতে পারবেন অবশ্যই দিতে পারবেন তো এটা একটা জিনিস ওনার আরেকটা প্রশ্ন উনি দেশে যাবেন বারাটিয়া বাসায় থাকবেন উনি বলছেন যে উনি কিভাবে মানে মুসাফির হবেন না মুকুম হবেন উনি ওনার মেয়ে দেখেন নিজের বাসা এটা বাড়া বাড়া করা পাঁচ সপ্তাহ থাকবেন জি পাঁচ সপ্তাহ থাকবেন তো এখন এটাকে বাড়া করা যে বাসা যেটা সেটা ওটা ওনার নিজের বাসা হয়ে যাবে আর পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত যদি থাকেন তাহলে ওনার বাসায় গেলে উনি মুকিম হয়ে যাবেন উনি মুসাফির আর থাকবেন না যদি এক জায়গায় তিনি পাঁচ সপ্তাহ বা এক শহরের ভেতরে অন্তত যেমন সিলেট শহর রয়েছে তো পুরো সিলেট শহর একটা মহল্লার সমান একটা একটা শহরের সমান এটা বড় বড় শহর যেগুলো যেমন নিউ ইয়র্ক লন্ডন এগুলো কয়েকটা শহর এক একটা বারাকে প্রশাসনিক এরিয়াকে আমরা আলাদা এক একটা শহর গুনতে পারি কিন্তু সিলেট ইত্যাদি শহরগুলোকে আমরা একটা স্থান আমরা ধরে নিতে পারি একটা স্থান সুতরাং এই শহরে গিয়ে যদি তিনি আপনি যদি পনেরো দিন থাকার নিয়ত করেন একসঙ্গে আপনি পনেরো দিন থাকবেন 
নিশ্চিত রূপে নিয়োগ থাকতে হবে যে শহরে আপনি পনেরো দিন থাকবেন তাহলে আপনি মকিম হবেন আর যদি নিশ্চিত আপনি থাকেন না পনেরো দিন থাকে আর নিয়োগ থাকে না মেবি আমি আগেও চলে যেতে পারি বাইরে বাড়িতে এলাকায় গ্রামে অথবা থাকতেও পারি নাও থাকতে পারি যেতেও পারি নাও যেতে পারি তাহলে আপনি কন্টিনিউ মুসাফির থাকবেন কন্টিনিউ মুসাফির থাকবেন তবে এই যে যে বাসা সেটা যদি আপনার বাসা হয় নিজের মালিকানা সূত্রেও যদি নিজের বাসা হয় অথবা বাড়া করেছেন এই হিসাবে আপনার বাসা হয়ে গেছে এই দুনো অবস্থাতে কিন্তু আপনি মকিম হয়ে যাবেন তো আমি মনে করি বর্তমানে আপনি সিলেক্ট গেলে যে সিচুয়েশন আপনি বলেছেন এটা আপনার বাসা আমরা ধরে নেব মনে করেন আমি আসল আমার বাড়ির সিলেট মানে গ্রামে কিন্তু আমি এখানে সিলেটে থাকার জন্য দুই একদিন আমি থাকবো কিন্তু অল্প দিনের জন্য হলেও যদি এটাকে আপনি নিজের বাসা বানিয়ে ফেলেন তো যেমন হোটেল আছে এটাও একদিন দুই দিন মানুষ থাকে এটা কিন্তু নিজের বাসা কেউ মনে করে না এটাকে কিন্তু এই বাড়া করা বাসাই হোক এটাকে বলে আমাদের বাসায় আসেন ওই যদি এই পর্যায়ে যদি আপনি নিয়ে যান জিনিসটাকে যে এটা আমাদের সিলেটের বাসা চাই সেটা এক মাসের জন্য হোক পাঁচ সপ্তাহের জন্য হোক তো এটা আপনার বাসা যদি মনে করেন সেকেন্ড হোম মনে করেন সেকেন্ড হোম তো তাহলে এটাও নিজের বাসা বলে গণ্য হবে এবং এখানে গেলেও আপনি মকিম হয়ে যাবেন যাওয়ার পথেও রাস্তায় মুসাফির থাকবেন আসার পথেও সিলেট শহর ছেড়ে দেবেন রাস্তায় মুসাফির থাকবেন এখানেও নিজের ইন্তেজাম এই দেশ থেকে আপনার এরিয়া ছাড়া ছাড়ার পর লন্ডন শহর অথবা নিজের প্রশাসনিক এরিয়া যেটা যেমন টাওয়ার হামলেটস একটা বাড়া নিউ হাম একটা বাড়া এই বাড়াটা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে রাস্তায় মুসাফির বলে গণ্য হবেন পুরো রাস্তায় আর পৌঁছার পর যে শহরে পৌঁছাবেন সেটা যদি আত্মীয়ের বাড়ি হয় তাহলে মুসাফির থাকবেন হ্যাঁ যদি পনেরো দিন থাকতে চান এক জায়গায় তাহলে মকিম হয়ে যাবেন অথবা নিজের বাসায় অল্প সময়ের জন্য হলেও মকিম হবেন মুসাফির থাকবেন না তো আপনি সেখানে যাওয়ার পর ওই বাসায় যাওয়ার পর বা মেয়েদের বাসাও যেহেতু একই শহরে আপনি মকিম বলে নিজেকে গণ্য করবেন মুসাফির ভাববেন না দেওয়ার সময় আপনি এই নিয়তটা থাকা জরুরি শাশুর বাড়ি গেলে মকিম ওইবা আর বাফর বাড়ি আর শাশুর বাড়ি এক জায়গা নেই জি না জি না দুই গাও গ্রাম দুইটা পড়ছে আপনি শাশুর বাড়ি আপনার শাশুর বাড়ি গেলে স্বামীর বাড়ি গেলে আপনি ওইবা মকিম এটা এখন আপনার বাড়ি আর বাফর বাড়ি যখন যাইবা তখন এটা এখন আর নিজের বাড়ি নাই বিধায় হিন গেলে আপনি মুসাফির কলটা সম্ভবত ড্রপ হয়ে গেছে আপনারা আবারও চেষ্টা করেন জি আসসালামু আলাইকুম ইনশাআল্লাহ কল আসবে অনেক সময় লাইন তো হতে একটু লেট হয়ে যায় জি জি বিশেষ করে আপনি আজকে হাদিসে মুসলসলের উপর যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন যেটা অত্যন্ত দ্বীনের সংরক্ষণ এবং হেফাজতের ব্যাপারে এই উম্মত অনেক ধরনের চেষ্টা এবং প্রচেষ্টা করেছে এই চেষ্টা এবং প্রচেষ্টার ধরনগুলো সম্পর্কে আমাদের অন্তরে একটা ভালো ধারণার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি এই ধরনগুলো চেষ্টার ধরন কি কি ছিল পদ্ধতি কি ছিল এই হেফাজত কল্পে সংরক্ষণের জন্য দিনকে দিনের এলম আমল সব কিছুকে সংরক্ষণ এবং হেফাজতের হেফাজতের জন্য যে ধরন এই উম্মত অবলম্বন করেছে এগুলোর স্টাডি আমি মনে করি আমাদের ইমানকে বৃদ্ধি করার একটা অন্যতম মাধ্যম হবে জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন জি আমার প্রশ্নটা আসলে আমি জানি আপনার প্রোগ্রামটা হল গিয়া মাসাইল প্রোগ্রাম বাট আমার একটা প্রশ্ন জাগিরান বাকা দিন নরমাল বাকা দিন ধরে আপনার প্রোগ্রাম আলাদা যে অপেক্ষা করা জি খুব জি খুব কাছে ফরমাতে মধ্যে সূরা কাহফ ফরমাতে একটা আয়াত আছে কি ওয়া ইজি আতাজাল তুমুহুম ওয়া মা ইয়াবুদুনা ইল্লাল্লাহ তো এটা কি নাও শাস্ত্র লহান একটা প্রশ্ন এখান থেকে তো এখানে মাঝে কি ওই যে আতাজাল তুমুহুম একটা কিতার সি জয়ল হুজুর হান্ত দিতে আমার একটু পাঙ্কা হইতা মানে এখানে মাদ্দা কিতা জাযাকাল্লাহ আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে নি বিনা হুজুর আর কোনো প্রশ্ন না তো ওকে ইনশাআল্লাহ মুফতি সাহেব ইনশাআল্লাহ আপনি আমার সঙ্গে তা হোকা ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ সুন্দর প্রশ্নের জন্য দেখি আমাদের সাথে পরবর্তীতে এনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম जी आपना प्रश्न मैं मारना कैसे हटा जिस नंतम सहिया जी चारों तरफ खेल मारा के ले हम लोग दूसरों में सुन ले हमने इन्हें दिल्ला ही उन्हें ले बाजी में खोई जी ते मनोहर का कुनो बिफोर्ट सुन ले बात मनोहर का कुनो कैरेक्टर नहीं सुन ले कुनो कुनो अशुष्ट सुन ले हम लोग कुन दुआ टापर तम पारी आर कुनो प्रश्न आते न ওকে জাযাকাল্লাহ সুন্দর প্রশ্নের জন্য দেখি আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে আপনার ওই হজে বাপন নিয়ে দুইটা প্রশ্ন ঠিক আছে জি জি বলেন প্রথমটা হচ্ছে আপনার ওই কোন স্বামী স্ত্রী যদি হজে যায় জি স্ত্রী শরীর খারাপ থাকা অবস্থা যদি লন্ডন থেকে রওনা হয় সেখানে গিয়ে আপনার ওই যেটা ফরজ তোয়াফ এবং সাইশ এর সাথে উনি করতে পারবেন না স্বামী করে ফেলবেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্বামী স্ত্রী যখন সুস্থ হয় পরে উনি যখন ওই সাই এবং তোয়াফটা করবেন তখন কি স্বামীকে আবার বাধ্যতামূলক সেটা করতে হবে কিনা বা স্ত্রীকে শুধুমাত্র কি তোয়াফ করলে হবে নাকি না সাই করতে হবে এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন দুনিয়ার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার ওই এহরাম পড়া অবস্থায় ওই কোন ধরনের কোন মেডিকেশন নেওয়া যাবে কিনা एग्जांपल আই ড্রপ বা নোজাল ড্রপ এরকম কোন কিছু আর যদি সম্ভব হয় ছোট করে ওই ওয়াজিব হজের ওয়াজিব যে আটটা বা সাতটা এটা একটু বলবেন হজের না উমরার বলছেন আপনি হজ 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 যে কি বললেন এখন তিন নম্বর প্রশ্ন হুম তিন নম্বরটা হচ্ছে হজের যে আপনার ওয়াজিব হচ্ছে সাতটা না আটটা এই একটু বলবেন আচ্ছা ওয়াজিব সমূহ হজের ওয়াজিব ওকে জি জাযাকাল্লাহ সুন্দর প্রশ্নের জন্য জি মুফতি সাহেব একজন বোন যে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেন সূরা কাহফের এটা কি এখন দেওয়া যাবে মাশাআল্লাহ ঠিক আছে উনি পুরো আয়াতটা পড়েন একটু হাফিজ কোরআন ওয়া ইযি ইতাজাল তুমুহুম ওয়া মা ইয়াবুদুনা দেখেন এটা মাদ্দা হলো আজল শব্দ ইয়তাজালা থেকে ইয়তাজালা পরীক্ষামার <laughs> হাজির <laughs> তো ইতাজাল তুম এটা হলো জামা মুযাক্কার হাজির জামা মুযাক্কার হাজির আর আজল হলো এর মাদ্দা বাস মাদ্দা মানে মানে রুট লেটার যেটা আমরা বলি মূল মাদ্দা কি সেটা রুট লেটারস হলো আজল থেকে এসেছে এটা তো এতটুকুই থাকুক সরফের আলোচনা এখানে করলে বাকিরা परेशान হবে জি যে আমি মানে এত বিস্তারিত সরফের আলোচনা তো সবার বুঝে আসবে না আরবি ভাষার গ্রামার হলো দুই প্রকার একটা হলো শব্দের গ্রামার আর একটা হলো বাক্যের গ্রামার শব্দের ব্যাখ্যা শব্দগত ব্যাকরণ একটা রয়েছে আর বাক্যের ব্যাকরণ আলাদা রয়েছে 
ग्रामर के व्याकरण बोला है तो शब्द व्याकरण के बाद शब्द ग्रामर के बोला है सर्फ इल्म सर्फ और बखिर ग्रामर के सेंटेंसर ग्रामर के बोला है इल्म नाह तो सर्फ एवं नाह प्रत्येक भाषार एक ग्रामर है आरबी भाषार दोटो ग्रामर तो ये सर्फ संक्रांत शब्द व्याकरण शब्द ग्रामर संक्रांत प्रश्न कर निश्चय <laughs> व इन्ना इलेह राजून एवं निश्चय आल्ला दिखे प्रत्यवर्तन के करते सबा आल्ला दिखे प्रत्यवर्तन करते हैं उन दिखे जो तो जेको मुसीबतर समय शुद्ध जो कारो इंतकाल समय पढ़ते एम कथा नए इंतकाल समय पढ़ा जाए कुरान शरीफ की बोलते इजा असाबत हम मुसीबत हम कलो इन्ना अल्लाह व इन्ना इलेह राज जेको विपद सामने देखा दिले जेको विपदर सम्मुखीन हम ईमानदार दे एक गुण एवं बैशिष्ट्य क्यों ता जान इन्ना अल्लाह व इन्ना इलेह राज पड़े मानी एक अपना टेलिफोन हारिए गए अपनार नारदबल्ला आल्ला जान ना करें टेलिफोन हारिए गए अपनार हाथ गड़ी छड़ी हो गए अपनार एक मूल्यवान बैग हारिए गए तो अपनी इन्ना अल्लाह व इन्ना इलेह राज पड़बें वारो को विपदर सम्मुखीन हो गए अपनी इन्ना अल्लाह व इन्ना इलेह राज पड़बें तो क्यों मारा गेले से विपद से कष्टर विषय से मन कष्ट कारण एक मुसीबत दुनिया जीवने मन कष्ट आपन जन थे विदाय निल तो एक तो असुस्थतार खबर शुने असुविधार कारण नहीं ला क्यों बीमार हम असुस्थतार खबर पेले सम्मानित दर्शक श्रोता छोट्ट बिरती जारतर पर इनशाला कलर दिखे आसब आशा करी अपना संगे थकबें जजाकल्लाहरानी वरक सम्मानित दर्शक श्रोता बिरतर पर अपन के आबार मुमिने जीवन प्रोग्राम पक्ष स्वागतम अपन जीवन घनी प्रश्न उत्तर देवारे उपस्थित रहें मुमिने जीवन प्रोग्राम नियमित आलोचक जामियातुल खैर अल इस्लाम यार सम्मानित तो प्रतिष्ठा परिचालक हजरत मौलाना मुफ्ती आब्दुल मुंतकिम दर्शक श्रोता अपना संगे थकूँ अपन प्रश्न उत्तर दिखे जाशा करी अपना अपन कलर दिखे आसब मुस्तिर बिरतर आगे जे एक भाई प्रश्न कर स्वामी स्त्री हजे जावर पर स्त्री जदि बेमार कारण एक रुकन करते नें तो हमें कि आबार जो करबें तक कि स्वामी आर रुकनगुल आर करते हैं ना स्वमर जो आबार करा जरूरी नए महिला परामर्श दिए थक जान मक्तुल मुकार्रमाय तकार जो एक अतरिक्त समय हाथे नहीं जान जाते को समस्या सम्मुखीन तरा ना हन ना हन यिका विशेष भाव लक्ष्य रखार कथा बोले तक कारण मासिक एम ओषद सेवन करा जो ओषद खेले पर मासिकटा किस दिन थेमे जाए यहाँ एक मानी हजबा उमरार क्षेत्र ये ठीक है जायज आई जतियों ओषद सर्वदा सब समय व्यवहार कर ले सर्वदा एवं सब समय व्यवहार कर ले स्वास्थ्यगत क्षतर आशंका था कि एक दुई बार जो क्यों व्यवहार कर इनशाला तेम कोसुविधार कारण नहीं कौ को समय ओषद उल्टो पड़े जाए रिएक्शन हो जाए मासिक हो जाए तर ऋतु हो जाए तो यही समस्या गनारा आक समस्या पड़े जाए यह पर्याप्त समय हाथी नहीं जावा जरूरी जैसे मक्कतुल मुकरमाय अवस्थानरत वनारा गए मक्कतुल मस्जिद भेतर डुकते पर एमक एमक वनारा मासिक अवस्था ऋतुर अवस्था पिरियडर अवस्था वनारा तवाफ करते पर ना तो प्रथम क्ज हल तवाफ करा एरपर तवाफर दुई रखा पड़ा एरपर शाड़ी करा तो एरपर माथार चोल काटा ये तीन टी क्जर माध्यम उमरा कमप्लीट हो जाए तो यार मध्य प्रथम तवाफा तीन पर्यत उन्नी एहराम अवस्था थकबें मस्जिदे जो पारबें ना तवाफ करते पर ना और एहराम विधि निषेध मेने चला तरज जरूरी है खुशबू सुगंधि इत्यादि व्यवहार करते पर ना चोल इत्यादि पड़े गेले एर जिज मानी एक प्रायश्चित दीते हैं 
সদকা দিতে হয় তো এটার পরিমাণ জেনে নেবেন যে কার কি কি পরিমাণ কি দোষ হয়েছে সেগুলো একটু জানবার প্রয়োজন আছে এই সংক্রান্ত অনেক বই কিতাব এবং পুস্তকাদি রয়েছে এগুলো পড়বেন যারা বাংলা পড়তে জানেন তাদেরকে আমি বলবো তালিমুল হজ নামে একটা কিতাব হজরত মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলহী লিখেছেন তো তালিমুল হজ নামক কিতাবটা পড়ে নেবেন অথবা হজ ওমরার মাসালাম সাহেল সম্পর্কে মাওলানা হেমায়তুদ্দিন সাহেব ডাকার একজন আলিম উনি একটা কিতাব লিখেছেন এটাও আপনারা পড়তে পারবেন আরও অনেক নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি রয়েছে যেগুলো আপনারা পড়বেন ইন্টারনেট থেকে আমার উস্তাদ মুফতি মোহাম্মদ তাকিব উসমানী সাহেবেরও কিছু মাসালাম সাহেল সংক্রান্ত লেখা রয়েছে সেগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারেন ভালো কোনো একজন আলিমের কাছে নির্ভরযোগ্য কোনো একটা কিতাব হজে যাওয়ার আগে পড়ে নেওয়া এবং যাবতীয় মাসালাম সাহেল সম্পর্কে অবগতি অর্জন করে যাওয়া এটা খুবই জরুরি একটা বিষয় তো এই ব্যাপারে আপনারা যত্নবান হবেন ইনশাআল্লাহ একটা প্রশ্ন এহরাম অবস্থায় কোনো ধরনের ঔষধ ব্যবহার করতে পারবেন কিনা আচ্ছা দেখেন হেরামের অবস্থায় কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে খুশবুধার কোনো জিনিস ব্যবহার করবেন না সুগন্ধিযুক্ত কোনো জিনিস খাবেন না তো সুগন্ধিযুক্ত কোনো জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে এমনিতে অন্য কোনো ওষুধ তো আর নিষিদ্ধ নয় কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ উনি হজের হ্যাঁ হাজের ওয়াজিবগুলো জানতে চেয়েছেন তো আসলে আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি হাজার ফার্জ কি এবং হাজের ওয়াজিব কি দোনোগুলো আমাদের জানা জরুরি একটা হলো এহরাম এটা হলো ফার্জ ওকুফে আরাফা আরাফার মধ্যে অবস্থান করা এটাও একটা ফার্জ আর তোয়াফে জিয়ারত হাজের মধ্যে তোয়াফে জিয়ারত এটাও অন্তত চার চক্কর তোয়াফে জিয়ারতের মধ্যে পুরো তোয়াফে জিয়ারতই মনে করেন একটা ফার্জ তো এরপর এই অন্তত চার চক্করের মধ্যে তোয়াফে জিয়ারতের মধ্যে তোয়াফের নিয়ত থাকাটাও কিন্তু ফার্জ এই যে এটা তোয়াফের জিয়ারত নিজে যেমন ফার্জ তোয়াফে জিয়ারতের নিয়ত থাকাটাও ফার্জ তো এরপর আরেকটা জিনিস ফার্জ হলো প্রথমে যাতে হ্রাম হয় এরপরে যাতে ওকুফ আরাফা হয় আর এরপরে তোয়াফে জিয়ারত যাতে হয় এই তিনটির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এটাও একটা ফার্জ তো প্রত্যেকটা ফর্জ নিজের শস স্থানে এবং শস টাইমে সময় আদায় করা এটাও আর একটা ফর্জ যেমন আরাফার দিন আমরা বকুফে আরাফা করব এটা যদি একদিন আগে কেউ করে ফেলে তাহলে তো আর হবে না তো এই জাতীয় জিনিস এরপর এই আরাফাতের মধ্যেই ওকুফটা যেতে হয় হ্যারাম তওয়াফ যাতে মসজিদুল হ্যারামের ভেতরে যেতে হয় এটাও জরুরি কেউ যদি আরও বাইরের থেকে করে ফেলে মিসপালা ইত্যাদি এরিয়া ঘুরে ফেলে চতুর্দিক থেকে এটা হবে না মসজিদুল হ্যারামের ভেতরে হতে হবে এটাও একটা ফর্জ তো তোয়াফটা নিজের টাইমে হওয়া আর এই আরেকটা ফর্জ হলো দশ নম্বর ফর্জ যেটা এই স্বামী স্ত্রীর মিলন থেকে বিরত থাকা এটাও একটা ফর্জ মানে তো ওকুফের ওকুফে আরাফার আগে ওয়াজিব আর এরপরে ওয়াজিব আমি বলবো ওয়াজিব অনেকগুলো রয়েছে ওয়াজিব অনেকগুলো রয়েছে যেমন মেকাত থেকে এহরাম বাদা এটা একটা ওয়াজিব এহরাম যে শুরু করবেন তো মেকাতের আগে থেকে শুরু করতে হবে এটা তো সাই করা হলো ওয়াজিব সাই করা ওয়াজিব তো সাইটা সফা পাহাড়ি থেকে শুরু করা এটা আর একটা ওয়াজিব তো ওজার যদি না হয় তাহলে পায়ে হেঁটে সাই করা সেটাও আর একটা ওয়াজিব তো এরপরে ওকুফে আরাফা যারা করবেন ওনাদের জন্য ওয়াজিব হলো সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা আর রাতের একটু অংশ দাখিল হয়ে যাওয়া ওকুফের মধ্যে শেষ অংশটায় চলে যাওয়া তো এরপর সাই করা সাইটাও তোয়াফের অন্তত তোয়াফের শেষে গিয়ে সাই করা এটাও একটা ওয়াজিব আর তোয়াফের আগে সাই করলে হবে না তোয়াফের পরে গিয়ে সাই করতে হবে তো ওকুফের মধ্যে রাতের কিছু অংশ চলে আসা এটাও একটা ওয়াজিব তো মুজদালিফার মধ্যে অবস্থান করা এটা আর একটা ওয়াজিব মাগরিব এবং এশার নামাজ একসাথে মুজদালিফা এসে পড়া এটা আর একটা ওয়াজিব তো দশ দুল হজ্জা জামারাতুল আকাবা যেটা আমরা বড় শয়তান বলি এটাকে তো জামারাতুল আকাবা এবং এগারো জুল হজ্জা তিন তিন জামারাত রয়েছে কঙ্কর নিক্ষেপ করার তিনটি জায়গা তো সেখানে এগারো জামারাতে তিন তিন তিনটি জায়গায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা আর দশ জুল হজ্জা শুধু শুধু জামারাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা তো জামারাতুল আকাবার জামারাতুল আকাবার যে রামি যেটা সেটা হালকের আগে যেন হয় এটাও আর একটা ওয়াজিব মাথা মুন্ডানোর আগে যেন জামারাতুল আকাবার রামিটা হয় তো প্রত্যেক দিনের রামি সেই দিনেই করা এটা আর একটা ওয়াজিব তো মাথা মুন্ডানো পুরুষদের জন্য 
আর অথবা ক্যাশ কর্তন করা এটা আর একটা ওয়াজিব তো এরপর হালক অথবা কাসার যেটাকে বলে হালক মাথা মুন্ডানো কাসার মানে ক্যাশ করতন চোল কাঠা সেটা যেন এই আইয়ামে নাহরের মধ্যে এবং হ্যারামের জমিনের মধ্যে হওয়া হেদুদে হ্যারামের মধ্যে হওয়া এটা জরুরি আইয়ামে নাহরের মধ্যে হওয়া জরুরি তো কারান এবং তামাত্ত যারা করবেন ওনাদের জন্য কোরবানি করা আরেকটা ওয়াজিব তো এই কোরবানিটাও হেদুদে হ্যারামের ভেতরে হওয়া জরুরি তো আইয়ামে নাহরের মধ্যে আইয়ামে নাহরের মধ্যে হাল প্রথমে এবং হালকের আগে এবং রামির পরে আচ্ছা তোয়াফে এজা এফাজা মানে তোয়াফে জিয়ারতের বেশিরভাগ অংশ আইয়াম নাহরের মধ্যে কোরবানির দিনগুলোর মধ্যে হওয়া তোয়াফটা হাতিমের বাহিরে অন্তত হওয়া হাতিমের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেলে তোয়াফ হবে না হাতিমের বাহির দিয়ে তোয়াফটা হওয়া ওয়াজিব তো ডান দিকে তোয়াফ করা ওয়াজিব ওজার যদি হয় না কোনো কোনো অসুস্থতা ওজার ইত্যাদি না হয় তাহলে পায়ে হেঁটে তোয়াফ করা এটাও একটা ওয়াজিব তো তোয়াফের আগে না জাসাতে হাকমিয়া থেকে বাঁক হওয়া মানে ওজুরত হওয়া ওজু করা এটাও তোয়াফের অবস্থা এটা আর একটা ওয়াজিব তোয়াফের অবস্থায় সাত্রে আওরাত মানে যে অংশগুলো ডাকা জরুরি সেগুলো ডেকে রাখা এটা এটাও আর একটা ওয়াজিব তো রামি রামিয়ে যে মার জবাহ এবং হালক আর তোয়াফের মধ্যে তরথিব যেন তাকে সিরিয়াল যেন মেনটেন করেন তো এই সমস্ত এহরামের অবস্থায় সেলাই করা কাপড় মুখ ডাকা ইত্যাদি থেকে মাথা এবং মুখ ডাকা থেকে বিরত থাকা এগুলো হলো ওয়াজিব তো অনেকগুলো ওয়াজিব রয়েছে সবগুলো ওয়াজিবের বিবরণ পাওয়া যায় না পাঁচ সাতটা বলা হয় কিন্তু বেশ কয়েকটি কাজ ইতিমধ্যে ফাঁকে ফাঁকে ওয়াজিব রয়ে গেছে যেগুলো প্রত্যেক আমলের মকার মধ্যে আপনি জেনে নেবেন যে আমলের শারীরিক হাইসিয়ত এবং অবস্থান কি তো আসলে কিতাবগুলো পড়া এবং ভালো করে বোঝা চর্চা করা এটা কত বড় নেক আমল হবে এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহের ঐতিহাসিক কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড বা প্রেক্ষাপট জেনে নেওয়া এটা আশিকানা ইবাদতের জন্য খুব জরুরি একটা বিষয় আপনি তোয়াফ করবেন মকামে ইব্রাহিমে যাবেন এই জায়গাগুলোর ইতিহাস আমাদের জানতে হবে হজরত ইব্রাহিম আলী ইসলাম হজরত ইসমাইল আলী ইসলাম কীভাবে কাবা নির্মাণ করেছিলেন এর বিস্তারিত বিবরণ যদি জেনে একজন মানুষ যায় তাহলে যে মনের অনুভূতি এবং আবেগ হবে যে আইশ এবং মহাব্বত হবে সেটা অন্যভাবে তো আর হবে না একজন বোন প্রশ্ন করেছেন যদি উমরা আদায় করেন তাহলে কি হজ বাধ্যতামূলক বা ফরজ হয়ে যাবে কেউ কেউ এই কথাটা বলে থাকেন তো আসল মসআলা আসলে এমন নয় মসআলা হলো ওয়ালিল্লাহ আলন্না সিহিজুল বৈতি মানিস্তা ইলাইহি সাবিলা কার উপর হজ ফরজ হয় এই মূলনীতিটা জেনে নিলে বিষয়টি আর অস্পষ্ট থাকে না হজ ফরজ হয় যে মানুষ সামর্থ্যবান হয় অর্থাৎ নিজে যেখানে তাকে তার অবস্থান স্থল তার বাড়ি গ্রাম শহর যেখানে সে তাকে সেখান থেকে মক্কাতুল মুকারামা পর্যন্ত যেতে পারবে আর হজের সবগুলো আমল সম্পাদন করে সেখানে তাকা খাওয়ার খরচ বহন করে থাকা খাওয়ার মিনিমাম প্যাকেজ যেটা হবে সেই মিনিমাম প্যাকেজ অনুযায়ী মিনিমাম ডেজ মিনিমাম দিন সবচেয়ে কম দিনের সবচেয়ে সহজ যে প্যাকেজ রয়েছে সবচেয়ে কম দিনের সবচেয়ে সহজ যে প্যাকেজ রয়েছে সেই মিনিমাম প্যাকেজ দ্বারা একজন মানুষ তার বাড়ি থেকে যাবে সেখানে তাকা খাওয়ার খরচ বহন করবে আবার তার বাড়িতে ফেরত আসতে পারবে তার উপর হজ ফর্জ হয় এখন দেখেন বর্তমান সময়ে এমনটা হয় যে উমরার খরচ অনেক কম হয় আর হজের খরচ অনেক বেড়ে যায় তো হজের সময়ে উমরার অনেক মানুষ আছে পাঁচ ছয়শো পাউন্ড দিয়ে অনেক সময় উমরা হয়ে যায় অনেক ভালো ভালো অফার পাওয়া যায় ছয় সাতশো পাউন্ড দিয়ে লন্ডন থেকে অনেক সময় উমরা হয়ে যায় তো পাঁচ ছয় কিন্তু হজ করতে হলে এর চেয়ে বেশি টাকা লাগে তো যদি কেউ উমরার এই মিনিমাম প্যাকেজ মানে খরচ বহন করতে পারে তো আগের জমানায় মক্কাতুল মুকারমায় আসা পায়ে হেঁটে সফর করে এটা প্রায় সমান ছিল মানে এই পার্থক্য ছিল না মানে আগের জমানায় মানুষ যে জাহাজ দিয়ে আসতো তো মানুষ এখানে এসে উমরা করে এরপরে চলে যেতে পারতো মক্কাতুল মুকারমায় হাজার জন্য আসতে পারতো তো প্রায় খরচটা সমান ছিল সেই হিসাবে বলা যেত যে যদি কেউ 
উমরা করতে পারলো তাহলে এর অর্থ হলো যে সে মক্কাতুল মুকাররমায় যাওয়া সেখানে অবস্থান করা আর সেখান থেকে ফেরত আসা বাড়ি পর্যন্ত এই খরচ যখন বহন করতে পারলো তাহলে মক্কাতুল মুকাররমায় যাওয়া আর আসার খরচের উপর সামর্থ্য থাকলে কারো উপর হজ ফরজ হয়ে যায় অটোমেটিকলি তো এই উমরার সামর্থ্য হয়ে গেলে হজের সামর্থ্য হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক আমরা যখন করতে পারলো তাহলে হজের সামর্থ্য কিন্তু বর্তমান সময় এটা ভিন্ন যদি কেউ অন্যের খরচে চলে গেল বা অন্যের সাহায্যে চলে গেল হাদিয়া পেয়ে চলে গেল অথবা আমরার খরচ কম হওয়ার কারণে সেটা সে বহন করতে পারে কিন্তু হজের বহন করতে পারে না হজের খরচটা আরও বেশি এমত অবস্থায় হজ ফরজ হবে না আমরা আদায় হবে আর যদি কারো সামর্থ্য হয়ে যায় তাহলে ওই সামর্থ্য হাজারও সামর্থ্য থাকে তাহলে ওই হাজের সামর্থ্য থাকার কারণে তার উপর হজ ফরজ হবে উমরায় যাওয়ার কারণে হজ ফরজ হবে না জাকাল্লাহ খরান আশা করি তো ক্লিয়ার হয়েছে তো যে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আপনার ঠিক আছে আজকে আমরা একটু সময় কম নিচ্ছি বিশেষ কারণে তো আপনারা ইনশাআল্লাহ তাআলা এখন কন্টিনিউ থাকবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমুমিনের জীবন প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে এসে গেছি আজকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আপনারা যারা হজ এবং উমরার মাসলা মাসাইল জানতে চান একরা বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনারা জানতে হলে বিস্তারিত অনেক তথ্য পেয়ে যাবেন আলোচনা পেয়ে যাবেন আশা করি ফায়দা হবে আপনারা এই চ্যানেলটা একরা বাংলার ইউটিউব চ্যানেলটা দেখবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সকলকে একরা বাংলার পক্ষ থেকে মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আশা করি আগামীতে আবারও দেখা হবে আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাতু